வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ட்ரீம் த்ரீ சிக்ஸ்டி தமிழ் கனவுகளுக்கு எல்லையே இல்லை ஹோம் கிச்சன் பகுதிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் பிரியா மஞ்சுநாதன் டுடே ஸ்பெஷல் பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு மூணு பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் ரெண்டு சீஸ் எந்த சீஸாக இருந்தாலும் ஓகே கொத்தமல்லி இலை பிரெட் க்ரம்ஸ் உப்பு வரமிளகாத்தூள் பெப்பர் கரம் மசாலா தூள் சாட் மசாலா மைதா கோட்டிங்க்கு மைதா மாவு பெப்பர் சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணது கார்ன்ஃப்ளார் மசிச்சு வே உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சுட்டு அது நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கெட்டியாக இருக்கிற உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சு விடணும் மசிச்சுட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கில் வெங்காயம் சே ஆட் பண்ணணும் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ண வெங்காயத்தோட கொத்தமல்லி இலையை சேர்க்கணும் கொத்தமல்லி இலையோட தேவைக்கேற்ப காரம் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் சாட் மசாலா சும்மா ஒரு சிட்டிக்கு இருந்தால் போதும் உப்பு தேவைக்கேற்ப கார்ன்ஃப்ளவர்மா ரெண்டு ஸ்பூன் போடணும் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு அதுக்கு தண்ணி தேவை இருக்காது அந்த உருளைக்கிழங்கோட அந்த ஈரப்பதத்துலேயே நல்லா மசிச்சு விட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கணும் மறுபடியும் அந்த கட்டி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா உடச்சி நல்லா பிசைஞ்சி இந்த பதத்துக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பாலாக பிடிச்சா தான் உள்ளே சீஸ் வைக்கும்போது அது வந்து வெளில வராமல் இருக்கும் ரொம்ப சின்ன பால் பிடிச்சிங்கன்னா வெளில சீஸ் உள்ளே சீஸ் வைக்கும்போது வெளியில் வந்துடும் கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு அந்த பாலை இப்போ தட்டணும் தட்டி அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்கியூப் சைஸ் சீஸ் வச்சு அதை மறுபடியும் நல்லா டைட்டாக சீஸ் வெளில வராத அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக பால் பிடிச்சிக்கணும் டைட்டாக பால் பிடிச்சிட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு இது தட்டி மறுபடியும் அதுக்குள்ள சீஸ் வச்சு மறுபடியும் நல்லா பால் வெளில வராத அளவுக்கு அந்த சீஸ் வெளில வராத அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கணும் பால் நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சி வச்சு பாலில் மைதா மாவு கூட்டிங்க அந்த மைதா மாவில் பெப்பரும் சால்ட்டும் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா இது பண்ணி வச்சுருக்கு அந்த மைதா மாவு டிப்பில் போட்டு எடுத்துகிட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டு எடுக்கணும் பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு எடுத்துகிட்டு எல்லா பாலையும் அதே மாதிரி போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது ஆயில் வச்சு அதில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இது பண்ணணும் ரொம்ப அதிக ஃப்ளேமில் வச்சால் பிரெட் க்ரம்ஸ் எல்லாம் தீஞ்சு அது த எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஸ்லோவாக நம் இதுலேயே வச்சு எடுக்கணும் அது இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க எண்ணெய் வெளியில் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தால் அதை எடுத்துடும் எண்ணெயை நல்லா வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் சீஸ் பால் எப்படி வந்திருக்குன்னு வா எவ்வளோ சூப்பராக வருது பாருங்களேன் சீஸ் அப்படியே எப்படி பீஸாவில் வர மாதிரி எப்படி வருது பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்து